Hasselblad'la işbirliği, 120 Hz ekran yenileme hızı ve 1000 Euro'luk fiyat etiketiyle OnePlus 9 Pro'ya check-up yapıyoruz. Herkese yeniden selamlar. Kanalda yeni olanlar için ben Özgür. OnePlus 9 Pro teknik olarak nelerle donatılmış isterseniz hızlıca bir göz atalım. Snapdragon 888 işlemciyle donatılan cihazın bendeki modeli 12 GB RAM ve 256 GB saklama alanına sahip. 48 ve 50 megapiksellik iki ana kameraya 8 ve 2 megapiksellik yardımcı kameralarda eşlik ediyor. Detaylı özelliklerini ekranda gördüğünüz bu sensörler her ne kadar Sony'ye ait olsa da fotoğraf kalitesini geliştirebilmek ve daha gerçekçi renkler sunabilmek için Hasselblad'la bir işbirliği yapılmış. 120 Hz ekran yenileme hızına sahip Fluid AMOLED ekranın boyutu 6.7 inç. Ön taraftaki ekran içi selfie kameranın çözünürlüğü de 16 megapiksel olarak listelenmiş. Cihazın ekranının sağ ve sol tarafı kıvrımlı bir yapıya sahip. Hatta cihaza tam olarak yandan bakarsanız Samsung S7 Edge serisinin kasasına benzerliğinde fark edebilirsiniz. Morning Mist renkli modelin üst tarafı mat iken aşağı doğru daha parlak bir dokuya kavuşuyor ve parmak izi toplama konusunda da çok başarılı. Cihazda SD kart yuvası mevcut değil, IP68 suya dayanıklılık sertifikası var. Şimdi isterseniz ekrana ayrı bir paragraf açalım çünkü 120 Hz ekran yenileme hızı günümüzde hala yaygın değil. Cihazı ya 60 Hz yenileme hızında ya da akıllı 120 Hz seçeneğinde kullanabiliyorsunuz. Ne demek akıllı 120 Hz? Cihaz pilden tasarruf edebilmek için bu yenileme hızını 1 Hz ile 120 Hz arasında kalibre edebiliyor. Yani cihaz örneğin bir metin okurken ayrı, bir oyun oynarken ayrı ekran yenileme hızına geçiş yapabiliyor. Ekran çözünürlüğü için Full HD Plus 2340x1080 ile QHD Plus 3120'ye 1440 tercihlerinden birini seçebiliyorsunuz. Her iki modda da akıllı 120 Hz ekran yenileme hızından feragat etmenize gerek kalmıyor. Tabi daha yüksek ekran çözünürlüğünün daha fazla pil tüketimine yol açacağını da söylemeden geçmeyelim burada. Performans konusunu biraz basitleştirmeye çalışayım. Günümüzde Android platformu için kullanılabilecek en iyi işlemciye sahip. 12 GB RAM'i var ve Android tabanlı telefonlar arasında da en sade arayüze sahip. Tıkır tıkır çalışıyor diye bir tabiri vardır ya... Bu cihaz için söylenebilir. Ekranın dokunuşlara gösterdiği reaksiyon, uygulamaların ve işletim sisteminin yine aynı şekilde ihtiyaç duyulduğunda hızlıca yanıt vermesi ve bekleme süresinin olmaması benim bir telefondan temel beklentim. Gerek sosyal medyada geçirdiğim zaman içerisinde, gerek oynadığım oyunlarda elde tuttuğum cihazın premium denilen bir kategori cihazı olduğunu hissedebildim. Tabi benim performans konusunda kriter aldığım filmi dışarı aktarma işleminde mevcut telefonum olan iPhone 12 Pro Max'e göre nasıl bir performans gösterdiğine bakmadan da geçemedim. Ben bunları konuşurken siz de aklınızdan acaba hangi cihaz daha önce bitirdi diye bir tahminde bulundum bence. Sizce Snapdragon 888 işlemci ve 12 GB RAM'li bir cihaz mı yoksa A14 Bionic çipli ve 6 GB RAM'li bir cihaz mı bu testi önce bitirecek? Buyurun size test sonuçları. Her iki cihazda kullanılan proje dosyaları da aynı dosyalar. İki cihazda da Adobe'un Rush uygulamasını yükleyebildim ve aynı proje dosyasını açtım. Gördüğünüz gibi aradaki fark hiç de azımsanmayacak kadar çok. Tekrarlamakta fayda var. Farklı iki platforma uyarlanmış bir uygulamadan bahsediyoruz ve burada donanımın yanında bu uygulama geliştiricilerin uyarlamasının da etkisi mutlaka vardır. Yine de aradaki fark az buz değil. İyi hoş. Her istediğimizi yapıyoruz ama nasıl bir pil performansı var derseniz ondan önce bu pilin dolum süresi ile ilgili size bir bilgi aktarmak istiyorum. 65 wattlık şarj aleti ile gelen cihazda warp charge özelliği var. Yani 15 dakika şarj ederek tüm günü çıkarabileceğiniz pile sahip olacaksınız deniyor. Telefon bitik pil sebebiyle kapalı iken şarja taktıktan 15 dakika sonra %52 doldu. Çok iyi bir yüzde bence. Tam doluma ulaşma süresi de 33 dakikaydı. En yüksek ekran çözünürlüğü ve akıllı 120 Hz aktifken Normal bir kullanımda sabahtan akşama kadar rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ancak sosyal medya bağımlılığınız varsa ve oyun oynama alışkanlıklarınız üst düzeyde ise bu hızlı şarj aletine gerçekten minnettar kalacaksınız. Daha önce de belirttiğim gibi şayet cihazı çok acil bir şekilde şarj edecek durumda değilseniz ekran çözünürlüğü ve yenileme hızını düşünerek belli oranlarda tasarruf edebilirsiniz. OnePlus 9 Pro'nun tanıtım etkinliğinde Twitter'dan bazı paylaşımlar yapmıştım. Bu arada sosyal medya hesaplarım burada. Takip ederseniz sevinirim. Üzerinde en çok durdukları şey Hasselblad'la işbirliği yaptıkları kameralarıydı. Teknik bilgilerini videonun başında verdiğim için detaya girmeden devam ediyorum. Ben etkinlik sırasında açıkçası yanılgıya düştüm. Ya da bilerek yanılttılar diyelim. Yapılan işbirliği maalesef çok kısıtlı bir alanı kapsıyor. Bu da Hasselblad'ın renk uzayının bu telefonun kamera özelliklerine entegre edilmesinden ibaret. 
Telefonda kullanılan sensörler Sony'e ait. Şimdi çekilen bazı fotoğrafları size yorumsuz bir şekilde aktarayım. Bu arada Tom ve Eliza kardeşlere çok teşekkür ederim. Çünkü İstanbul dönüşü birkaç gün karantinadaydım. Telefonu onlara verdim. Onlar kendi arasında birkaç fotoğraf çekmişler. Onları da sizinle paylaşıyorum. Onların da sosyal medya hesapları şurada. Takip ederseniz bir teşekkür etmiş olursunuz. Evet fotoğraf kalitesi bu çekilenlerin bir cep telefonuyla çekildiğini unutmadığımız sürece gerçekten çok güzel. Hasselblad'la yapılan işbirliği belli oranlarda sonuç vermiş ve renkler olduğuna gayet yakın bir şekilde görüntülenebiliyor. Ama aması var maalesef böyle ortalığı ayağa kaldıracak vay be ne kamera yapmış adamlar diyecek bir şeyle karşılaşmadım açıkçası. Normal bir ışık ortamında çıplak gözle gördüğüm renkleri yakın renkler yakalayabiliyorum. Buna rağmen bazen olduğundan daha soğuk yansıtabiliyor renkleri. Örneğin bu iki fotoğraftan iPhone ile çekilen çıplak gözle gördüğüm renkleri daha iyi yansıtıyor. Bu arada küçük bir hatırlatma ekran kalibrasyonunu doğal renkler olarak ayarlamanızı öneririm. Çünkü çektiğiniz fotoğrafla ekrandaki fotoğrafın birbirine daha yakın renklere sahip olmasını sağlayacaktır. iPhone 12 Pro Max ve OnePlus 9 Pro ile çektiğim bir iki fotoğrafı yan yana koyup Yorum yapmadan sizlere göstereyim. Bu arada fotoğraf çekerken deklanşöre basılan zamanla alınan görüntü arasında da bir lag var. Bundan da bahsetmeden geçmeyelim. Çünkü çektiğimi düşündüğüm an ile çekilen an arasında bir kayma var. Bu ekran kaydında da görebileceğiniz gibi çekim yapar yapmaz çekilen görüntüye gittiğimde ekranda görülenle yakalanan görüntü arasında 10-15 kare gibi bir kayma var. Abi OnePlus'a güncelleme gelmişti yaptın mı diyeceksiniz. Evet güncellemeleri yaptım cihazı yayınlanmış son sürümle kullandım. Video ile alakalı size birkaç çekim göstereceğim. Vlog tadında çok kısa sürelerde bir çekim yaptım ondan sonra birkaç yorumum olacak. Evet şu anda OnePlus'ın ön kamerasındayız. OnePlus 9 Pro'nun ön kamerasındayız. Elimde Joby marka bir tripod var. Küçük bir tripod. Onun üzerine yerleştirdim cihazı. Yoksa büyük ihtimalle elimde tutsaydım yani kadrajı tam dolduracaktım. Yani şu anda sağda solda biraz boşluk görüyorsunuz. Büyük ihtimalle elde tuttuğum zaman çok daha dar bir kadraj olacaktı. Ön kamerasının açısı videoda biraz dar geldi bana açıkçası. Ama genel olarak yürüyüş esnasında nasıl bir video kalitesi sunuyor anlayabilmemiz için bence fena bir test değil. Evet bu arada şu anda arka kameraya geçtik. Optik görüntü sabitleme özelliğini de aktif ettim. Normal bir şekilde yürüyorum. 1080p çekiyoruz bu arada. Diğer ayarları da geçeceğim. Özellikle 8K'ya bakmak istiyorum ama şu anda 1080p'yi test ediyoruz. Optik görüntü sabitleme özelliği ile birlikte. Bakalım görüntüyü ne kadar sabitleyebiliyor. Evet az önce yukarı çıktım yolu. Şimdi aşağı inerek geri dönüyorum. Bu arada 8K'ya geçtik. Tabii ben bunu 1080p'ye küçültmem gerekecek yayınlarken. Ya da 4K'ya şu anda hangi büyüklükte yayınlayacağım bilmiyorum videoyu ama şu anda 8K çekiyoruz. 8K çektiğimiz zaman maalesef optik görüntü sabitleme özelliğini aktif edemiyoruz. Bu modda devreye girmiyor. O yüzden normal bir şekilde yine yukarı çıkarken yürüdüğüm hızda aşağı iniyorum. Aşağı yukarı aynı sarsıntılara maruz kalıyorum. Bir önceki görüntüyle bunun arasında nasıl bir fark var ben de bilgisayar atınca sizin gibi görebileceğim. Bu arada bir de şöyle bir şey yapacağım. Şu anda bulunduğum yer yine aynı yer. 8K değil de 1080p çekiyorum. Acaba 8K çektiğim görüntüyü 
1080p'ye cropladığımda görüntü kalitesinde bir fark var mı? Yoksa sensörün ne kadar bir kısmını kullanıyor bu görüntüye ulaşmak için? Birlikte ona da bakacağız. Evet yine 8K modundayız. Bu sefer ben hareket etmiyorum. Sağ bütün. Çünkü görüntü kalitesinin yani safi görüntü kalitesinin nasıl olduğuna da bakmak istedim. Yani sarsıntılarla vesaire manipüle etmeden nasıl bir görüntü alıyoruz. Şu anda 8K çekiyorum. Bunun arasında bir fark var mı göreceğiz. Bu çekimlerde gördüğünüz gibi ön kamera bazen hareket halinde olduğumda değişik ışık ortamlarında bazen de sabit durduğum halde bir dalgalanma yapıyor. Arka tarafımdaki gri yerlerde örneğin bunu fark edebiliyorum. Bir ışık dalgalanması var gibi bir durum söz konusu. Özellikle iPhone'la yan yana tutup yaptığım çekimde de bunu daha iyi gözlemleyebilirsiniz. Bunun dışında göz altları ile cildin daha çok ışık alan yerleri arasında homojen bir geçiş yok. Yani açık alanlar çok açık, koyu alanlarda çok koyu gibi bir durum var. OnePlus Pro'da arka taraftaki gri kısımda şu anda bazı titremeler görüyorum. Renkler gidip geliyor. Bilmiyorum videoya yansıyacak mı? Ve ayrıca OnePlus'ta fark ettiğim bir şey. Mesela koyu renklerin sakalımın olduğu kısım olsun, gözümün, kaşımın altında olduğu yerler olsun biraz daha karanlık görünüyor bana. Bilgisayar atınca sanıyorum daha iyi göreceğiz. 8K video ile alakalı benim gözlemim şu. O çekilen 8K görüntüye telefon ekranı üzerinden baktığınızda netliği fark edebiliyorsunuz. Gözle görülür derecede daha net görüntüler olduğunu fark ediyorsunuz. Ancak zoom yapıp görüntüye biraz yaklaştığınızda o upscale denilen yazılım yoluyla görüntü büyütme işleminin yapıldığını da fark edebilirsiniz. Evet videoyu buraya kadar takip edenler için şahsi fikrimi de paylaşayım hemen. Performans, akıcılık, ekran kalitesi üst seviyede. Pil performansı günlük ihtiyaçları karşılama konusunda yeterli ve zaten yarım saatte sıfırdan tam doluma ulaşıyor olması pil konusundaki soru işaretlerini gideriyor. Telefonun en büyük pazarlama noktası olan Hasselblad ile yapılan işbirliği şu anda kısıtlı bir noktada kalmış. Hasselblad ismini duyunca açıkçası heyecanlanmıştım ancak Sony'ye ait sensörler kullanan cihaz bana vay be ne kamera yapmışlar dedirtmedi. Yine de çok iyi bir performans sunduğunu da belirtelim. İnternete dolaşan haberlere göre bu işbirliği sadece bir başlangıç. İleride mobil cihazlar için sensör konusunda da işbirliği mümkün. O zaman işler değişebilir. Bu elimdeki cihazın fiyatı tam 1000 euro. Yani OnePlus'ın bundan yıllar önce piyasaya çıktığında uygulamaya çalıştığı fiyat politikasına tamamen zıt. İlk çıktığı dönemlerde orta ve üst segment donanımı giriş seviyesi fiyatlarla sunarak kullanıcıyı etkileyen ve kendi kitlesini oluşturan markanın şu anki fiyat politikası Samsung ya da Apple'dan farklı değil. Türkiye'de maalesef resmi satışı olmayan bu cihazla ilgili umarım kafanızdaki en azından bazı soru işaretlerini giderebilmişimdir. Videoyu beğendiyseniz ve bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa bir beğeni göndererek ya da abone olarak bana destek olabilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.